você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio temos a oportunidade de conversar com o novo Country Manager Brasil aqui da Quest, Quest que já esteve aqui e continua sempre presente no canal do Papo Cláudio, trazendo inovação, um pensamento crítico, entendendo mais a questão da segurança da informação com um olhar muito voltado ao negócio, às necessidades do cliente, sem abrir mão, obviamente, da inovação. É importante inovar, seja nos seus processos, seja nas suas ferramentas, enfim. Segurança nunca é demais e nunca será demais, principalmente aqui. Por isso que a gente conta sempre com a participação do time da Quest. E hoje eu tenho um grande prazer de conhecer o Eduardo Balan. Edu, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado, Vini. Obrigado aí ao time. É um prazer estar aqui. Uh, representando a Quest, né? como você bem colocou, mais uma vez no canal. Espero que eu possa aí contribuir para um bom papo. Sem dúvida. Edu, na verdade, o time da Quest, toda vez que pisa aqui, a gente adiciona mais um item na nossa playlist, que é uma playlist list bastante legal da Quest, que já contribui bastante. É, obviamente, antes de, eu, de a gente conversar com o tema central, que é os seus novos desafios à frente da Quest Brasil como Country Manager, é, eu queria que você pudesse contar um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória de carreira, por favor. Bom, essa é uma, uma ótima pergunta. Eu eu sou um apaixonado por pessoas e por vendas. Né? Opa! <risos> eu tenho uma é, uma formação técnica. né? Eu sou engenheiro de formação. Uh, foi ali que eu conheci um pouco mais do mundo de tecnologia, é, do mundo da tecnologia aplicada ao mundo corporativo das empresas. Uh, uh, e comecei a estudar, a aprender, a, a experimentar o que seria a TI, né? Então, aqui já se somam 28 anos de trajetória em tecnologia, na sua grande maioria representando e atuando em multinacionais de software, tá? Uh, parte dessa trajetória, eu é, resolvi experimentar a área comercial. Então, até então, pela minha própria origem, eu era técnico, né? E, e foi quando eu experimentei e gostei. Uh, a, Quando a primeira aprendi... comissão caiu na conta... Não, demorou um pouco, né? Opa, sim, uh, faz parte. Primeiro tem a, a parte do aprendizado, né? É, é, e, e eu tenho aqui uma... Uma vez eu ouvi é, um grande amigo, o Vinícius, me dizer que é, a, ser vendedor é algo tão ingrato que nem os próprios pais desejam isso para os filhos, né? Todos os pais falam, meu filho, eu quero que você seja um médico, um advogado, né? Mas vendedor nunca. E eu falo com muito orgulho que eu tenho uma uma carreira de, de erros e acertos na área comercial, um balanço positivo e muito feliz. Então, eu sou um apaixonado pelo que faço, né? É, é óbvio que essa, essa trajetória iniciou como uma carreira... É, é, só, solo, né, vendedor, Sim. e depois disso é, eu observei a minha paixão por liderar pessoas, né, as interações já, já estavam intrínsecas, né, com é, é, os clientes, então é, eu quis estender essa, essa, esse ciclo, esse vínculo humano com, é, liderando times, foi quando eu tive a primeira oportunidade de, de liderar uma equipe de vendas, e ali realmente eu me encontrei, tá? Uh, uh, fazendo uh, área comercial, entregando resultado através do engajamento das pessoas. Então, é, é, essa é uma receita, é, Vinícius, que eu acredito muito e que tem é, funcionado até então e espero que siga, né? Porque um, as pessoas que estão engajadas elas fazem, fizeram parte da construção de um plano e elas entendem os desafios e o que elas podem ter de êxito, elas simplesmente vão trabalhar para o sucesso. É isso que eu acredito, isso é um pouco da minha história. Olha, Edu, você falando da sua trajetória aí, tem uma certa similaridade para o lado de cá também, mas eu não vou dar muito spoiler hoje não, mas é, um ponto de que, eu, que eu queria saber, até aproveitando esse gancho da sua história, é, na tua visão, então... Um vendedor hoje, ainda mais um vendedor na área de tecnologia, entender só features, bits e bytes e funcionalidade de ferramenta, eu acho que não está muito com nada não, né? Olha, uma ótima pergunta. né é, Eu costumo dizer que esse vendedor é o old school way. Tá? Então, <risos> uh, hoje, 
é, é claro, né? Quando a gente olha um pouco a indústria de software, no final do dia, a gente vai entregar produto. Sim, verdade. Funcionalidade. Mas isso é entrega, é o final da linha. É o que o cliente vai consumir. Mas o que o cliente vai ter de benefício? Uma solução que vai ajudá-lo a performar melhor o seu negócio. Então, colocando isso como parte central da nossa da sua pergunta, hoje, na minha visão, e é até aquilo que a gente busca aqui nas equipes é, da área comercial, é ter uma visão de business. né? Se você perguntar como é que você estrutura hoje uma cobertura, tem empresas que estruturam por setores de indústria. Sim. Tem empresas que estruturam por portfólio. Então, mesmo aquelas que estruturam por portfólio, né, Vinícius? Eu acho que elas, é, é, se elas seguem numa estratégia de fazer uma chamada, fazer uma abordagem ao cliente, falando do quão bom é o seu produto, eu, eu temo a dizer que a chance de sucesso ela está bastante comprometida. Né? Então, hoje, um, para mim, um bom vendedor, um bom... É, executivo de vendas, ele tem que estar pronto a entender, número um, o cliente que ele representa. Se é uma empresa de telecomunicações, se é governo, se é segmento financeiro ou varejo, ele precisa entender quais são os desafios do negócio daquele cliente, acima de qualquer solução ou produto que ele tenha no portfólio. Número dois, entender quais são as prioridades de quem está comprando, de quem está demandando algo. E se também não está demandando e ele está fazendo um trabalho de hunting, né, de oportunidades, mostrar o que já foi feito no setor, como é que aquilo que já foi feito como benchmark pode ser útil naquela empresa. E por último, né, óbvio que falar do valor da solução perante os desafios e qual que é o retorno que ele vai ter. Com isso, eu entendo que hoje seja o principal perfil ou o melhor perfil a se ter. Então, aqui a minha contribuição né, aos colegas executivos de vendas aí de software, de serviços, by the way, eu acho que Sim. também é válido, é estejam preparados para falar de valor ao negócio e não funcionalidade de um produto. Né? É, quando a gente olha o B2B, o software B2B, ou até mesmo o B2C, não, não, não estamos mais falando de software de prateleira. né? É. Estamos falando de tecnologia que vai entregar valor ao negócio, seja ele no segmento financeiro, seja ele no agronegócio. Verdade. Eu, eu acho que quem está acompanhando aqui, vendo, nos ouvindo, hashtag fica a dica. Viu? O Edu deu uma dica enorme aqui. Ficar só, só na feature e na funcionalidade, já foi. <risos> Entenda aí a regra. Entenda, entenda os desafios. Eu acho que é uma, um bom recado. Agora, Edu, conhecendo um pouquinho mais da, do, do teu desafio pessoal né, à frente da, da, da Quest aqui do Brasil. Obviamente, a Quest é uma empresa multinacional americana, né, que obviamente é, está presente em diversos países e continentes. É, eu queria entender um pouquinho justamente dos seus desafios enquanto Country Manager e como é a sua agenda agora nesse, nessa recém-chegada, nesse turbilhão de coisas aqui. Conta um pouquinho para a gente. É, parece bastante simples, tá? mas a resposta que eu vou te dar ela é bem, bem objetiva. O meu principal objetivo, e aí você pode até transformar isso num desafio também, é em dois, três anos, colocar a Quest Brasil, a nossa operação, como a número um em crescimento no mundo, dentro da corporação. E por que isso? Porque tem espaço. O Brasil, nós sabemos o potencial dele, é um país incrível, Sabemos das oportunidades, sabemos das é, carências tecnológicas que o mercado tem. né? Quantas vezes no, nós não escutamos de que uma solução que está sendo hoje demandada de tecnologia no Brasil, ela já está numa curva madura na América do Norte ou na Europa. né? Então, a gente sabe que existe um, um gap, existe um... Um, um tempo distinto de adoção, na curva de adoção, e isso me deixa muito motivado. Eu já liderei outras operações de multinacional de software no Brasil e eu entendo que o momento da Quest ele é muito promissor. Há espaço para isso. É, eu brinco que eu coloquei a barra um pouco alta, né isso daí é, eu acho que assim você tem que é, pensar grande, tem que sonhar, mas com os pés no chão. E é possível. Potente. 
colocar a Quest Brasil é, com o portfólio que ela tem incrível, que toca muito cyber resilience, ou seja, é, resiliência de segurança cibernética, a parte toda de gerenciamento de informações é, sistêmicas, né? É, é a parte central hoje daquilo que um portfólio pode entregar e que o mercado está olhando com muita prioridade. É um, eu diria que é um plano factível, né? Dois a três anos. A tua leitura em relação ao mercado brasileiro, é, eu acho que tá tá muito realista porque quando a gente fala ainda de cibersegurança, existe ainda uma agenda... Essa agenda está se extrapolando um pouco no time de TI, mas ainda é uma agenda de acesso exclusivo aos CISOs, aos CIOs, e a grande maioria aqui no Brasil fica nesse, nessa audiência. Mas eu acabo percebendo, Edu, que quando a gente rompe essa fronteira dessa audiência inicial, que é o que compreende os bits e bytes, mas a gente consegue levar um discurso mais apropriado e mais formatado ao board e à diretoria executiva e que pensa o negócio, a gente percebe que a adoção da tecnologia, do conjunto de boas práticas de segurança, ela é mais fortemente empregada por essa, por essa corporação. Você também tem visto isso? Ou o que você tem visto como grande diferencial para romper essa barreira aqui de só falar com de TI para gente de TI? É, essa também é uma ótima pergunta, né? O que o que a gente tem observado muito no nosso dia a dia, falando aí de boas práticas, de adoção de uma de um plano estruturado de cibersegurança nas empresas, é que o apoio executivo ele é fundamental. Sem ele, ele não não funciona e, e, e não funcionando as as empresas ou ficam ou continuam vulneráveis aos ataques cibernéticos. Né? Então, posso te dar aqui alguns exemplos, obviamente sem mencionar nomes, né? mas todas as conversas que estamos tendo é, tem como dois, eu, eu acho que não, não é isolado, não é um, um ponto isolado ou um executivo isolado, mas é claro que a palavra final aí da estratégia e da cultura de cibersegurança, que é outro ponto fantástico, depois a gente pode explorar, ela, ela vem do CEO, seguramente. E, e, e logo ali numa camada é, de baixo, né, você tem hoje dois papéis fundamentais, que é o do CIO dentro da tecnologia Sim. e do, do CISO dentro da área de cibersegurança. E, e é curioso que há pouco tempo atrás, e eu vou falar há pouco tempo, aí numa janela de 5 a 10 anos atrás, essa figura do CISO não existia. Verdade. De, de forma geral. Então, você vê hoje como protagonista. Até do ponto de vista organizacional, Vinícius, hoje, na maioria das empresas de grande porte ou de médio porte, o CISER é par do CIO, ele não está abaixo da tecnologia. Os dois reportam para o CEO. Logo, a importância de uma estratégia de cibersegurança sólida vindo na cadeia de cima para baixo, é permitindo com que as equipes de cibersegurança trabalhem em sintonia e sinergia com as equipes de tecnologia. né? Então, é isso que nós estamos observando. E, e, e aí, voltando um pouco à pergunta anterior, né? nós estamos vendo um movimento é, bastante positivo das grandes corporações e, e, e de tantos setores ali representados né? se movimentando na direção de, de estarem preparados e protegidos para contra-ataques cibernéticos, que segue sendo uma ameaça real e crescente. Não é algo que possamos dizer que ficou no passado ou Sim. que estabilizou a curva. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário. Né? Empresas como a Quest, elas existem em função disso. Nós ajudamos os clientes na sua jornada é, de proteção contra ataques cibernéticos, tendo a resiliência da cibersegurança no seu dia a dia. Isso é super interessante, é, Edu, e até me conecta ao início da tua, da tua, do nosso bate-papo aqui, na verdade, é, questões de necessidades de habilidades, você falou para um vendedor, né? entender mais do negócio, e eu tentando traçar uma linha de raciocínio aqui, consequentemente eu consigo desenhar uma jornada mais aderente, né? ou mais adequada, para aquele segmento, ou para aquela empresa, para aquela indústria, 
soluções que façam sentido. Todo portfólio adotado nem nesse, não necessariamente vai garantir a melhor segurança. Às vezes, fazer uma combinação certa. É, quais seriam... Eu queria entender um pouco das suas habilidades comportamentais, né? Quais seriam as habilidades comportamentais que você, enquanto Counter Manager, tem que ter para tocar esse time, motivar esse time, né? E o que, que você também espera que o seu time, obviamente não só, somente o time de vendas, mas o time como um todo da Quest, tenha como principal habilidade para a gente tentar ajudar o nosso mercado, ajudar a nossa economia, principalmente, a pensar segurança de forma cada vez mais estratégica, não somente mais um software que eu tenho que contratar e instalar no meu ambiente. É. Para mim, talvez até aqui, essa tenha sido a principal pergunta, tá? Não desmerecendo as demais, <risos> mas é muito, ela é muito, muito boa e, e toca muito um pouco da minha, da minha visão, daquilo que eu aprendi, do que significa na minha vida cliente, tá? Cliente na minha vida significa CPF, tá? Significa algo é, de relacionamento continuado. Então... Já passei por algumas empresas que e, e por distintas culturas organizacionais. Ou seja, cada empresa tem a sua cultura organizacional, em especial tem a sua visão de como tratar e lidar com o cliente. E, 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 e aí, né, Vinícius, a curva de aprendizado para chegar à resposta que eu vou te dar. Ela, ela faz parte aí de 28 anos de observação e de vivência de diversas culturas organizacionais. É, e para mim, quando eu falo cliente é CPF, cliente é o centro de tudo, significa que nós temos que buscar relacionamentos de longo prazo, significa que nós temos que cuidar dos clientes, né? Aquela visão da cultura do, como o americano diz, take the money and run, Sim. não funciona, não funciona, né? Então, eu, eu costumo dizer para minha equipe, vamos falar um pouquinho agora é, é, diretamente a pergunta, né? Que... Sim, nós temos que celebrar um contrato assinado. Nós temos, e celebramos muito, tá? Um contrato fechado, muitos entendem como uma grande vitória. Eu entendo como um terço de uma jornada do cliente, com o cliente. O outro um terço está na boa entrega, na boa implementação é, do projeto que foi vendido, porque o projeto não é simplesmente instalar o software e dar treinamento para o cliente para ele sair usando, não. É adoção, e muitas vezes inclui customizações, inclui parametrização. E o, a outra, o outro um terço que falta aqui nessa equação é a adoção. Né? E quando a gente ó, vê um cliente que fez um processo seletivo, adquiriu uma solução, fez uma boa implementação e está com uma boa adoção, eu, tenho, eu fecho uma cadeia de customer success ou customer experience Maravilha. de sucesso. Tá? Esse cliente vai estar engajado, esse cliente vai estar te, vendo, o, a, a, voltando àquela outra pergunta, né? vendo o valor da solução aplicada ao seu negócio e, e ao seu business, naturalmente ele vai estar extraindo o resultado e ele vai estar feliz com aquela decisão que ele tomou há meses ou anos atrás. Então, essa é um pouco da visão que eu passo para toda a equipe da Quest, tá? é, seja o a, pessoal da equipe, para mim, todos somos vendas na Quest. Eu sempre falo isso também, né? Então, você tem várias funções, vários papéis ali nos colaboradores. Você tem o account manager, você tem o, o engenheiro de, de pré-vendas, você tem a, a equipe de canais, você tem a equipe de marketing, você tem, enfim, toda a cadeia é, é, de atendimento, né? todo o escritório Brasil, a organização Brasil. Mas, no final do dia, somos todos vendedores. Então, nós estamos todos alinhados no mesmo propósito. Essa, essa é a cultura da Quest e, e que bom que ela está bem alinhada com a minha a minha visão. Eu eu fecho aqui dizendo que eu sou muito feliz em saber que aquele primeiro cliente que assinou lá o meu primeiro contrato, que você falou da comissão, <risos> ele compra até hoje. Opa! Né? Então, para mim, isso é, é uma felicidade compartilhar isso, porque, é, 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 para mim, é assim que eu entendo. Que, que hoje uma organização de vendas, não importa o papel que você está desempenhando no processo, é, deveria estar, deveria ser. Tá? Essa é um pouco da minha visão. Sensacional, Edu, porque mais uma lição que você dá para a gente aqui que está acompanhando, não somente toda a empresa é um time de vendas, mas um projeto muito bem entregue e o cliente 
ele naturalmente ele advoga o nosso favor, né? Não somente porque o software fez e aconteceu, mas porque o time que participou na venda correta, no momento certo, nas condições adequadas, acompanhando o fluxo de caixa da empresa, né? entregando, realmente protegendo, equilibrando esse tema. Eu acho que não tem nada melhor, né? O cliente chegar assim e ir a público falar. Às vezes não é um caso público que às vezes não permite, né? Mas ele ir no grupo de vocês e advogar a favor, eu acho muito bacana. E eu acho que não tem melhor reconhecimento, tem? <risos> não, não tem. É, é, é um ótimo ponto. Eu sempre coloco que, independente de ser um caso público e autorizado, ou simplesmente uma referência interna, eu sempre coloco também que, exatamente esse é o ponto, que cliente compra de cliente. né? Então, assim, a gente sabe a, as dores que um cliente tem e o quão difícil é você adotar uma solução ou um novo automatizar um novo processo, tratar de algum tema sensível numa corporação. E ele ouvir, fazer o benchmark é fantástico. Né? É fantástico. Por isso que, muitas vezes, quando nós promovemos eventos, sempre tem ali na pauta clientes no palco, né, para que ele possa contar um pouco da sua experiência. Então, ele acaba divulgando, sim, é um ótimo ponto. <risos> uh, e sinto que é, é, essa prática deveria ser um pouco mais é, é, tratada pelo mercado. né? Você ter ali boas experiências sendo sim. compartilhadas. Isso... Isso é que a gente sente falta. Mas eu vou até fazer um, um pequeno gancho aqui, Edu. Quando tiver um cliente desse, que for a palco, chama a gente para conversar com ele também. Ou traz aqui em modo virtual, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar cases, né? E, e a gente gosta muito de cases, Sim, porque ajuda a mentalizar melhor todo o processo da jornada, né? Seguramente. Tem meu compromisso, Vini. É um prazer. <risos> Podem ser tantas coisas, né? <risos> Pode. E, e, que bom, e que bom que ela está presente entre todos nós, né? Mas, assim, dando uma resposta muito objetiva, para mim eu resumo tudo isso, a computação em nuvem, a cloud computing como inovação com agilidade, tá? E o porquê inovação com agilidade? Se nós olharmos o, o mundo dos negócios, as organizações, elas tinham aquela TI tradicional, elas tinham uma falta de agilidade em se atualizar, em se modernizar. Elas demoravam muito para colocar um produto ou uma nova prática, é, é, transformar em realidade, e hoje não. A gente vê muito mais velocidade e agilidade do lado do mundo corporativo. A gente vê hoje um banco lançando um produto muito rapidamente. Nós vemos hoje empresas... 100% cloud, né? ou seja, não tem um legado on-premises né? de tecnologia. Então, aí, é aí que do lado do, de business das corporações eu coloco inovação com agilidade. Hoje você consegue inovar, e eu acho que elas sempre inovaram, historicamente falando, Sim. mas com agilidade hoje, muito mais, muito, incrivelmente maior. Quando a gente olha do lado do, de consumidor que somos, nós vemos serviços chegando que jamais foram pensados, né? Nós consumimos hoje tecnologia para vários temas no nosso dia a dia e isso só aumenta por causa de cloud computing, senão não seria possível, né? Nós vemos serviços que foram transformados, serviços que nasceram, que a gente jamais imaginava tê-los no nosso dia a dia, único exclusivamente viabilizado por cloud computing. Então, essa é a minha visão que segue com inovação e agilidade. É um, um conjunto aí de dois temas que estão de mãos dadas hoje e eu espero que siga. Eu, esperamos juntos, esperamos juntos. Edu, queria agradecer por demais a participação sua aqui em ceder um, um pouquinho do, da sua agenda. Eu sei que está bem corrido. Né? Ainda, a gente está gravando aí, para quem está assistindo no futuro, está gravando aqui no finalzinho do ano, em 2023. É, mas sucesso, meus votos aqui de sucesso à frente aí você da, da Quest aqui no Brasil. A Quest que eu tenho um carinho, um carinho enorme, um carinho enorme por ti agora também, Edu. E 
Nos falamos em breve, viu? Vamos, de repente, fazer um checkpoint aí. De repente, uma vez por ano, a gente se encontrar contar, e para contar as boas novas do que, que aconteceu durante essa sua jornada. E nos falamos em breve. <risos> Vini, eu, eu que te agradeço. Também eu quero deixar aqui registrado que você proativamente nos procurou assim que soube da minha chegada. Então, isso representa muito, diz muito. Obrigado. É, até te digo que estamos juntos nessa jornada. Você faz parte dela e conta com a gente. Parabéns pelo canal. Maravilha, eu que agradeço. Bem, pessoal, e você que está vendo ou nos ouvindo? O que você achou do bate-papo aqui com o Edu? Olha só, um plano bastante audacioso, mas o mais legal é, se você trabalha com vendas ou você trabalha com um time técnico e que não acha que é vendas, melhor repensar seus conceitos, viu? E se você quer um time com qualidade e que entregue realmente valor para o seu negócio, obviamente o site da Quest, que vai estar na descrição para você entrar em contato, e trocar uma ideia com ele para falar de segurança da informação. E aproveita e chama o Edu também para um café. Eu tenho certeza que ele vai abrir as portas para entender a sua dor e a sua necessidade. Se você chegou até aqui, um comentário sempre vai bem. E continuamos discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link também na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Ah!